welcome back to Asylum Learning. Every day, we are all powerful, energetic 7. In our class, we are all Krithyam 7 o'clock in our class. Yes, yes, yes. Yes, yes, Makla Kana Mandi Pajan and Dale or a part of Makrita, number lively John Jay the Tinde, Kritia Samyat and Makla, Lavri Pandit Tinde. Upon the Makendiam, Adi Polyatale, Adi Polyat, Usha right in the Nijiam. Yours as in the previous year questions Namakendiam, discuss here. So, Namadele, but not a rather air and a class of the Rakan, the King of Paran and the air can let it go. Air a money can and number day classes start in the day. Seven o'clock in the day and number day classes start in the day. A muckle in the ya, big a hoitale. Friends in your cabbage on the big a month in Amakendia, Usha writer, a deep polyite in the ya. In the day, class of the Rangale. Yes, no where I didn't lay, but she muckle in the chiana, muckle in the chiana. Vega Poitale, Vega Poitin, you friends in a good coat in the Varan Karnanda in the number of Ati Poli segment and Narta Vandipone, Ati Poli segment and Narta Vandipone. So, are you all ready? Are you all ready for the class? Yes. Hi, Miss. Hello, Miss. Yes. Good evening, Miss. And the Kapar in the day. Good evening, Makale. Good evening. Good evening. Yes, yes. अड्डी <laughs> Yes, yes. Okay, Yes, 
കൊറേ മക്കൾ പറയാനല്ലേ ഫാഹാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്സിന്റെ പേര് എന്താണെന്നൊക്കെ യെസ് മിസ്സിന്റെ പേര് അരുണിമ എന്നാണല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മിസ്സിന്റെ പേര് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിനെ അരു മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അറിയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ മിസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അല്ലേ എല്ലാം സെറ്റ് സെറ്റായിട്ട് പഠിക്കാം യെസ് 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 ക്രേസി ഗേൾ മിസ്സിന്റെ ഇമോജി കണ്ടുപിടിച്ചു തോന്നുന്നു അഫ്നാനും കണ്ടുപിടിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലെ യെസ് യെസ് അപ്പൊ എ ആർ എസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഒരു വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കേണ്ട ടൈം ആണ് അല്ലെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ യു എസ് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ മുൻകാല വർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങള് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്ത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് 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 അപ്പൊ റെഡിയടാ റെഡി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആരെയാന്ന് അറിയാമോ ആരെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാ കാണുന്നത് ആ അല്ലു അർജുനെയാണല്ലേ കാണുന്നത് എത്ര അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് എത്ര അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ യെസ് എത്ര പുഷ്പ ഫാൻസ് ഉണ്ട് യെസ് യെസ് കൊറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് യെസ് അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിസ് ഒരു കട്ടയ്ക്ക് ഫാൻ ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല മിസ് ഇന്ന് അല്ലു അർജുനെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ അല്ലു അർജുനെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എപ്പോഴും യു എസ് എസ് എക്സാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ ഒരുപാട് അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് 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 അപ്പൊ ഈ അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ചിലപ്പോ അല്ലു അർജുൻ ആയിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ വർഷത്തെ അല്ലെ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച നടനുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയെടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ അല്ലു അർജുൻ ആണ് അല്ലെ എപ്പോഴും യു എസ് എസ് എക്സാമിന് കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അല്ലു അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുഷ്പ അല്ലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് അല്ലെ മികച്ച നടനാണ് അല്ലെ മികച്ച നടനാണ് അതെ അതെ പുഷ്പ എന്താ ഫ്ലവർ അല്ലടാ ഫയർ ആണല്ലേ ഫയർ ആണ് സെറ്റ് 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 അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി പുഷ്പയിലുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണെന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ യെസ് അല്ലു അർജുൻ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ യെസ് 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 പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പല മക്കൾക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ചൂടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതന്നെ ഈ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആണോടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു രസമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഈസി ആയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലേസി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം എഫക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞ് കൂടി ഇങ്ങനെ ബെഡിലൊക്കെ കിടന്നു നിന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട്
കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാ അപ്പോ ബിജിലി ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി എല്ലാ ഫാൻസ് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ കുറെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ കുറെ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ ഫാൻസും പ്ലീസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഉഷാറായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ യെസ് 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയെ ഏത് പ്രതീകമാണ് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സിമ്പിൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് യെസ് റെഡി റെഡി യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തോ യെസ് യെസ് അപ്പൊ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനിലേക്കാ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എട്ടിലെത്തിയാലും ഒമ്പതിലെത്തിയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കാൻ മിസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക മിസ് എന്ത് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരും യെസ് യെസ് മക്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് യെസ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്താ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആ ഫ്യൂസ് ആണല്ലേ ഫ്യൂസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്യൂസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫ്യൂസ് അപ്പൊ ഫ്യൂസ് ആണ് എന്ത് ഫ്യൂസ് ആണ് എന്ത് ആ സുരക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ സുരക്ഷാ ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണം ഏതാണ് ഫ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്യൂസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോടാ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാലോ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പാഠഭാഗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്യൂസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും സിമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ സിമ്പലും ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അല്ലെ പറഞ്ഞൂടാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്ക ഓരോ സിമ്പലും എന്ത് ചെയ്യാ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ അതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞോ ആ അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മളെല്ലാം അല്ലെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളെ പറ്റി പഠിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തോരം ബൾബും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ബൾബ് ഉണ്ട് കുറെ ഫാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെ അപ്പൊ വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോ ആളുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്
switch off ആണ് അതായത് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം അല്ലെ കണക്ഷൻ വേണം ഞാൻ നോക്കിയ നിങ്ങളെ ചിത്രം ഏല് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഏല് ഉള്ളത് ഈ സ്വിച്ചുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് മറ്റേത് ഏതാണ് തുറന്നിട്ട പോലെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നോക്കണേ മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് കത്തണം അല്ലെ ലൈറ്റ് കത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ്ഡ് ആവണം അല്ലെ സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ്ഡ് ആവണം ക്ലോസ്ഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കണം ആ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തുറന്നു കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിടവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാലേ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിന് എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ പൈപ്പ് എന്താവണം ക്ലോസ്ഡ് ആവണം തുറന്നു കിടന്ന പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഉറ്റി ഉറ്റി പോകത്തില്ലേ തീർച്ചയായും പോകും അല്ലെ അപ്പൊ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മാറിപ്പോവാണ്ടുക്ക ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല തുറന്നു വെച്ച പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എന്തല്ല ഓൺ അല്ല സ്വിച്ച് ഓൺ അല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഇതെല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ക്ലിയർ ആയോ മക്കൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ യെസ് 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 മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഇതെന്താണോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓപ്ഷൻ ബി ഏതാണ് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഏതാളെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഏതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞേ ഓള് പറയുന്ന മക്കളെല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി യെസ് യെസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റൊണാൾഡോ ഫാനും ക്രിസ്ത്യാനോ ഫാൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റൊണാൾഡോ ആയിക്കോട്ടെ മെസ്സി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ അവരെ ആരാധിക്കാൻ കാരണം അവരൊക്കെ അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയോടുള്ള അവരുടെ ഫോക്കസ് അല്ലെ കളിയോടുള്ള അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ എന്താക്കിയത് ലെജൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് സിയാസൻ ഫാൻ ആണ് മെസ്സി ഫാൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡിയോ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റികളും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫാനും കൂടെ ആവണം അല്ലെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ മെസ്സി ഫാൻ ആണ് റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ശരിക്കും ഒരു മെസ്സി ഫാനും റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആണോ അല്ലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫോക്കസ് വേണം പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എവിടെയാ വേണ്ടേ പഠനത്തിലാ വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സി ഫാൻ ആണ് റൊണാൾഡോ ഫാൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെജ
സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അല്ലെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ആ കുറെ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ അല്ലെ കുറെ ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയണേ യെസ് ആശിഷ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അല്ലെ കൊറേ പേർക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോൺ വെറി നമുക്കിത് പഠിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനല്ലേ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യെസ് മോനിഷ യെസ് ദീപ്തി പ്രദീപ് ആര്യ യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേഗ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ യെസ് എന്താണ് ആൻസർ ആ കൊറച്ച് പേർക്കാണല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ അറിയത്തുള്ളൂ ഡോൺ വെറി മിസ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്താ പറയാ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാ അല്ലേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാ ആ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്നാട്ടോ ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഓപ്റ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാ അല്ലേ എന്താണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ലെ ഓപ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ എല്ലാരും മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്താടാ ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുറെ ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ ചോദിക്കാറുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് നോക്കാം മിസ്സിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ കാർഡിയോളജി കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ എന്തിനെയോ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാ എന്താ പറയാ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അപ്പൊ കാർഡിയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്റെ മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മായച്ചിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം കേട്ടോ യെസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൽ മാക്സിമം ആളുകൾ വരണം അല്ലെ നമ്മുടെ പവർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ പവർ നിങ്ങൾ ഈ ലൈവിൽ കാണിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനിയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ കില്ലാടികളാന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് അതിന്റെ മേലെ കൂടി ഒക്കെ കുറെ വരകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ കാർഡിയോളജി അല്ലെ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹേർഡ് അല്ലെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ത് കാർഡിയോളജി അല്ലെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ എല്ലാരും പറയും നീ എന്റെ ഹൃദയമാണ് പൊന്നെ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ നിങ്ങള് നീ എന്റെ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഹാർട്ട് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് ഇമോജി ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളു അല്ലെ ഇതെന്താണ് ആ കാർഡിയോളജി ആണ് അല്ലെ കാർഡിയോളജി ആണ് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് അല്ലെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറയാം യു ആർ മൈ കാർഡിയോ എന്ന് അയച്ചു കൊടുക്ക് എന്താ പറയാൻ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താടാ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ പറയണം അല്ലെ മോളെ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് അല്ലെ പഠന ശാഖയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പവർ അയക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാസ് അയക്കും അല്ലെ ഓക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖ ഏതാണ് 
കാർഡിയോളജി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ജിമ്മിലൊക്കെ പാവുന്ന ആൾക്കാർ പറയില്ലേ ഇന്ന് എന്റെ കാർഡിയോ ഡേ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് എന്റെ കാർഡിയോ ഡേ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ തോന്നി ഇതപ്പൊ ഈ കാർഡിയോ ഇനി മനസ്സിലാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാർഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൃദയം അല്ലെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാർഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് 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 ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹേർട്ട് ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ ഹെമറ്റോളജി ഹെമറ്റോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേഗം പറഞ്ഞേ ഹെമറ്റോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യെസ് 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 അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഐ ആം എലോൺ എലോൺ ആണോടാ സാരമില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കൂ പഠിച്ച് വലിയ ആളാവും വലിയ ആളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ആളൊക്കെ അങ്ങനെ മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി പറഞ്ഞോളൂ യെസ് യെസ് ഡി എൻ ബ്ലോക്സ് മൈ ക്യൂട്ടി അക്സൻ ബിനിത രേഖ യെസ് ആശിഷ് ശോമലേഖ ദിവ്യ രക്ഷിത ആശിഷ് എല്ലാരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ യെസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് വെരി ഗുഡ് രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് യെസ് ഹെമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ പഠനമാണ് യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഹെമറ്റോളജി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്താണ് രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോളജി എന്താ ഈ ന്യൂറോളജി ന്യൂറോളജി എന്ന് വെച്ചാ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് ന്യൂറോളജി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെർമറ്റോളജി ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ നമ്മളിതാ നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് പോവാണേ കുറച്ചാളുകൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പവർ ആക്കാം അല്ലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ ഒരു പവർ കാണാം അല്ലെ യെസ് 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 എവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ എവിടെ എല്ലാവരും എവിടെ യെസ് ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധർമ്മ അല്ലെ പലരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ധർമ്മറ്റോളജി ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ തൊലിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ചർമ്മം അല്ലെ തോലി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ഡെർമറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കിയേ ഒഡന്റോളജി ഒഡന്റോളജി എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീത്ത് അല്ലെ ടീത്ത് ആൻഡ് ഗം ഇതാണ് ഒഡന്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ഓസ്റ്റിയോളജിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് Can you guess what you mean by osteology? Osteology. Ah, osteology is not a note. This is a note. Because it is a note. This question paper is not a question. This question is not a question. This question is not a question. This question is not a question. So, if you ask me, 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 ഓസ്റ്റിയോളജി അല്ലെ ഓസ്റ്റിയോളജി ആ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ബോൾസ് അല്ലെ ഓസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയുക അസ്ഥി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെ ബോൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി അല്ലെ ഓസ്റ്റി അസ്ഥി ഓസ്റ്റി അസ്ഥി ഓസ്തി അസ്ഥി അല്ലെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോള അപ്പൊ എന്തില്ല മാറിപ്പോവത്തില്ല അല്ലെ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആണോടാ ടീച്ചർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും യെസ് യെസ് പറഞ്ഞോ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളൊന്ന് വേഗം പറയണേ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയണേ വേഗം പറയണം കേട്ടോ യെസ് യെസ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ യെസ് യെസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് 
Yes, doubt a lot of people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people can say doubt and they will mind and the other people अगर भाग शास्त्रीय शाखे चौदह इन कुरचे चो अंदाण चो अदाटो मिस् पढ़ि अथवा नमुक पर पेलो इतना चोदी ओप्टिक्स मुंवर्ष चोद पेपर चौदह हेमटोजी रक्त मुंवर्ष चोद पेपर अच्छा चोदा पढ़न इत मूं चोद चोद पक्ष अर्षम चोदियो हृदय हृदय बार्डियो एट हृदय बार्डियो एट ओके गमेंशलो गोण उदेशक्टीवेक्साम डॉक्टर डेटो मुंवर्ष चोद पेपर चोद चोदी प्रकाश जी नेफ्रोलजी नेफ्रोलजी 
Yes, anything you doubt to go to the show. I area full cover. I think I'll call out to doubt in the gill column. Miss and the clear either. I think I can miss in a pair and none of miss in a pair. I don't know. Okay, miss in a pair. I don't know. I don't miss in the recata. Okay, I'm going to be very important. I love the area and I'm going to cover everything. And if you have a doubt, you can't get a doubt. 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 Okay, but this is a doubt. You can't get a doubt. You can't explain it. Who sell kidney to buy iPhone? Ta ta ta. Okay. Yes, Parnolo. And I don't know if you carry a letter. Namalipo can't tell you, or a pair of them down the lake. Atra matre look. For a football fans in Dinello, Ningaki the penalty in Orimanda, the doubtful law, Arguilale. Ah, sidekick in Orimanda, the click Argu doubtilale. And the police just to pay the matra money the top. Yes, yes. Ah, teacher with the how to know switches in on model. Switches in on mode and varna lengine na oru manchila ka. Ida ingane closed title le. Ida ayiru no switch. Ab ingane closed title le. Nam kore straight line pola thoru varnegil switch andan. On ani. Ine aaru maithu connection illa ta pola. Oru baga ingane vittu gada ku anandegil switch off ani. Yes. Nephrology ni gana kerti illa le. Nephrology ni varna le kidney aithu bandha pattu padi ke na shagya pa. Nephron is in the kidney. In the kidney, there are many nephron. You can learn the nephron in the same class. This nephron is in the detail. Now, where is nephron? In the kidney. In the kidney, we learn nephron. That's why it's called nephrology. How many bones in our body? Now, how many bones in our body? How many bones in our body? How many bones in our body? What is the meaning of gum? What is the meaning of gum? Gum is the meaning of gum. Palle, mana, teeth dan gum tu mari le. Nama kita bawa ya bawa buat apa? Tapi bawa ya nanti kira le. Palle kalau ni, mana ini dah le? Yes. Radiology, radiology ni mana dah? Radiation sana le. Atau itu korang ini vigiran orang ni dah le. Atau mana itu bandar perta pelajaran mana radiology ni dah le. Okay. Battery um selun dambil tertutup le. Ila, nama kendi ya, atau kini kod wece beri kita atau don beri. Osteology itu warna lenda ane, osteology itu warna lenda ane, ah, osteology itu warna, illa ata. Osti itu warna apa? Asti, ale, asti itu warna ini, adu warna. Yes, apa radiology itu ada? Radiation ni berai kurcilla, pada ni ane le. Yes, teacher ku suga mana dah, suga mana? Yes. Okay. ये तो क्यों करे कोरी कली दिन उल्लेख पेटी टेंडर ने तो नो यस ओके ए और एक इधर डाउट वाला क्या क्लियर आया लो हाँ ओपन सर्क्यूट आने के लिए आदम दाने स्विच ओपन सर्क्यूट अन्न अल्ला ये और एक स्विचिंग है ना तोरण ने गड़क करना बोले आना दिंगा को तो नहीं के लिए इधर आने चित्रा इबड़ोर साथ म Oru bandho illa le. Adu one da ana thamalen tu parayne switch off enda parayna thale. Switch off enda parayna thale. Yes. Mari pawo ninga ke. Mari pawo. Mari pawo thi lata. Toran da gadak ke ana thane ke switch off ana. Gane ana ni gadak ke ana thane ke switch on ana. Yes. Okay. Abey yedi lantu doubt illa lo. Doubts in the law. Cardiology, study of heart, hematology, rectum, neurology, brain, dermatology, skin, odontology, teeth and gum. Pallu, mona. That's why it's nephrology, kidney. Kidney, osteology, bone site. Yes, yes, settle, settle, yes, yes. Clear on the law. Yes. Okay. Yes, yes, clear. Now, we will add the chodi. Chumana litmus paper name, Nile Akimati, a dravagati, Finoftali chair tal lebicuna, Nira endana. Churches, roaches, when they can have acid, alkali, and the labago mite, banda petta, uri chodi amani there. Which color will be obtained when we add 
phenolphthalein to a liquid which change red litmus to blue. Okay, you guys? Alright. डिस्कसाइट सो सूप मकलोटेटर फैंसू नमेंट ब्लू आर अलूशन <laughs> निरवतियाल निष्टर 
മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏജ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചെയ്തോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം ഞാൻ ഈ വർഷം സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു ഓക്കെ ഈ വർഷം ഞാൻ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്നൊന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സിൽവർ ജൂബിലി ഞാൻ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഘോഷിക്കണം കേട്ടോ അല്ല ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം യെസ് യെസ് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിൽ ആഹാരത്തിന് രാസമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് വാട് കോസ് ഫുഡ് ടു അണ്ടർഗോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ മൗത്ത് അല്ലെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ മൗത്ത് യെസ് യെസ് കുറെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൻസേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് യെസ് 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 പറഞ്ഞോളോ യെസ് മിസ്സിന് ഈ മന്ത്രിലായിരുന്നു മിസ്സിന്റെ ബേർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഏതാണ് വായിൽ ആഹാരത്തിന് രാസമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു വാട്ട് കോസസ് ഫുഡ് ടു അണ്ടർഗോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് യെസ് എടാ ഞാനൊരു വലിയ ക്ലൂ ആ തന്നത് വലിയ ക്ലൂ എന്നല്ല ചിലപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അല്ലെ സിൽവർ ജൂബിലി നമ്മൾ എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് ആഘോഷിക്കുക അല്ലെ കുറെ ജൂബിലികൾ ഉണ്ട് സിൽവർ ജൂബിലി പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി അങ്ങനെ കുറെ ജൂബിലീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി എന്നൊക്കെ പറയാം കുറെ ജൂബിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിൽവർ ജൂബിലി ഞാൻ ഈ വർഷം ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഞാൻ ഫുൾ ട്രിക്കുകളെ ഉത്തരം പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിലും വലിയ ട്രിക്കി പിള്ളേറാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇനി ട്രിക്കിലെ ഉത്തരം പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് ട്രിക്കിലെ ആൻസറും പറയണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് വായിൽ ആഹാരത്തിന് രാസമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത് എന്താണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടയലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പെപ്സിൻ യെസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളോ ഏതാണ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ നമ്മുടെ വായക്കകത്താണ് പറയുന്നത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വായയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ജൂബിലി എന്ത് വെക്കുമ്പോ കെ എസ് എഫ് ഓർമ്മ വരുന്നു കൊള്ളാം ആ ഫണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഏതാണ് ഏതാണ് യെസ് ഇതിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഓരോ രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടയലിൻ ആണ് കേട്ടോ ടയലിൻ ആണ് നമ്മുടെ വായലുള്ള ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് നിങ്ങൾക്കകം കോടീശ്വരൻ ഷോ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് യെസ് ഇനി മണിക്കുട്ടി ഓടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നേയും യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്നായിരുന്നു അല്ലെ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് മിൽക്കിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എവിടെയാണുള്ളത് സ്റ്റൊമക്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പെപ്സിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ആസാഗ്നി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ 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 ഓക്കെ ടയലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടയലിൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ടയലിൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് 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 കറക്റ്റ് 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 ഓക്കെ മനസ്സിലായോടാ യെസ് യെസ് ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ആയാൽ എന്താ അല്ലെ ഏജിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആക്കി എന്റെ ഏജ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്
ആർക്കെങ്കിലും മിസ്സിന്റെ ഏജ് ഉണ്ടോ ഇതിലേ യെസ് യെസ് ഓക്കെ സെറ്റ് 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 ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആ അപ്പൊ എട്ട് മണി ഹായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ ഡോൺ പറയും എക്സാം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കുറെ ആള് പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ സെറ്റ് 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 അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഏജ് ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് ആശിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഏജ് ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് ആശിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങള് സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ യൂസ് ടു ഫോർ യൂസ് ടു ഫോർ എന്തിനാണ് സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യു എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ടു മെഷർ ഹ്യൂമൻ ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ജി ശ്വസന നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ ഏതാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് അല്ലെ ഹൃദയമെടുപ്പാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയമെടുപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കളൊന്ന് ആൻസർ വേഗം കമന്റ് ചെയ്തേ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് എന്റെ മക്കളൊന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്തോ യെസ് യെസ് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മളെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ സ്റ്റേഡിയോ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക്കലി ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം സയന്റിഫിക് നമുക്ക് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതത്ര എന്താ പറയുക സയന്റിഫിക് ആയിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സയന്റിഫിക്കലി ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ നമ്മുടെ ശ്വസന നിരക്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ എന്റെ മക്കളൊന്ന് വേഗം വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പറയുന്നത് എത്ര ഓപ്ഷൻ സി കാരുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഫാൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഗുരുജി പ്ലീസ് ലോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ മക്കളെ വേഗ ഓപ്ഷൻസ് ലോക്ക് ചെയ്തേ യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഏതാണ് യെസ് മെജോറിറ്റി ആളുകൾ അല്ലെ ആര്യ ആര്യ വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വിനിത റിസിൻ അസ്നൻസ് ജബി ഓംന ബീനമോൾ അനഘ ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ഉയരം സയന്റിഫിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റഡിയോ മീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഇടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈലത്തിന് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ അവഞ്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യോ തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ആരാണ് ആദ്യം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ വിളിക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കാം സൈലത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ 
യെസ് യെസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആപ്പ് കിട്ടോ സൈലത്തിന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താ അവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് മണി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പേര് വിളിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ യെസ് ബിനിത അമർനാഥ് യെസ് യെസ് എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ടയേർഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ റോസ് ആൻഡ് റോസ് ഒക്കെ ഫുൾ എനർജി ഒരിക്കലും തളർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലേ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം പിടിച്ചു വന്നാല് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൻഡോമോർഫ് എന്ന പദം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എൻഡോമോർഫ് നസ്രിയ ജസീന ഹാനിയ എല്ലാരും ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ ശ്രദ്ധിച്ചേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് മാറിയാം യെസ് യെസ് ഓക്കെ ആ അവൻ ജസ് ഒരു മന്തിലേക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സൈലത്തില് ഫുൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം കഴിയുന്നവരെ സൈലം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടയേർഡ് അല്ലാത്ത കുട്ടിമണി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എൻഡോമോർഫ് എന്ന പദം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി അല്ലെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ശരീര പ്രകൃതികളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എൻഡോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാല്ലേ ഇയാൾ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ തടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ നല്ല മസിൽസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ബേസിക് സയൻസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻഡോമോഫ് എന്ന പദം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ എൻഡോമോഫ് എന്ന പദം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടോൾ ബോഡി ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷോർട്ട് ബോഡി ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാറ്റ് ബോഡി ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലിം ബോഡി ടൈപ്പ് അല്ലെ നീളത്തിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറുതായിട്ടുള്ളതാണോ തടിച്ചതുള്ളതാണോ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളൊന്ന് വേഗം വേഗം കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫാറ്റ് ബോഡി ടൈപ്പ് അല്ലെ നല്ല തടിച്ച ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എൻഡോമോഫ് എന്ന് പറയാ കേട്ടോ അതായത് എക്ടോമോഫ് മീസോമോഫ് എൻഡോമോഫ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ശരീര പ്രകൃതിയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്ടോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതി ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മള് എക്ടോമോർഫ് എന്ന് പറയാ മീസോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിമ്മന്മാരെ പോലെ നല്ല മാസിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മള് മീസോമോർഫ് എന്ന് പറയും അല്ലെ മസിലാളിയൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മസിലാളിയൻ മീസോമോർഫ് മസിലാളിയൻ ഏതാണ് മീസോമോർഫ് അല്ലെ മസിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് മീസോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സിക്സ് പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മൻ ബോഡി ഉള്ള ആളുകളാണ് മീസോമോർഫ് വരെ അല്ലെ എൻഡോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് കുറച്ച് ചബ്ബി ആയിരിക്കും അല്ലെ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എൻഡോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ പെക്ടോമോർഫ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് എൻഡോമോർഫ് തടിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഇതിൽ മീസോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ യെസ് 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 പി ടി യുടെ ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അമർനാഥ് പറയാണ് ഞാൻ മീസോമോർഫ് ആണ് അല്ലെ സിക്സ് പാക്ക് ആണോടാ ആ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻഡോമോർഫ് ആണ് ഞാൻ എക്ടോമോർഫ് ആണെന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് 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 കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സില് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വരെ മിസ് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുറെ അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അവർ അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ തൂക്കി പിടിച്ച് പുറത്തിടും കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഇതിൽ വേണ്ട എന്നെ കേൾക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നൂറുകണക്കിന് മക്കൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ ഒരു സമയവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മക്കളെ മാത്രം ഇവിടെ മതി അല്ലെ അതേപോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് വെറുതെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മോശം കമൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ആ സ്വന്തം നെറ്റും ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നാ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മക്കള് മാത്രം ഇതിലിരിക്ക ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് യെസ് ശിവന്യ നജ ഹാക്കർ ജിഷ റിസിൻ യെസ് അനൂപ് എല്ലാരും ഓക്കെ എല്ലാരും സെറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വറി യെസ് യാസ് യെസ് യെസ് ശിഖ യെസ് യെസ് അപ്പൊ എല്ലാരും അവരവരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓട്ടത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പഠിക്കാം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം നോക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പാൻഡ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഇ സി ജി എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതാൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുകൾ തരും അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇ സി ജി ഇ സി ജി എന്താണെന്നറിയില്ലേ ആ അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ഈ സി ജി നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രോഗമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കും അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ 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 വരും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അവിടെ തട്ടിപ്പോയി ആ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ 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 ഒരു ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആള് തട്ടിപ്പോയി എന്ന് അർത്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് 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 ഓക്കെ യെസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ സി ജി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇ സി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിദ്യ ശിഖ അനന്യ പറഞ്ഞേ ആൻസർ ആര്യ അനഘ അനിറ്റ യെസ് ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് കുറച്ച് എബ്രിവേഷൻസും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് പൂർണ്ണ രൂപം പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് അരുണിമ കാണുന്നുണ്ട് മറിയം പ്രിയ പ്രണവ് നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേൻ്റെ ഒക്കെ പേരാണ് മിസ്സി വിളിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഡോൺ വെറി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന പേരായത് കൊണ്ടാട്ടോ മിസ് അത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് പൂർണ്ണ രൂപം പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ സി സി ടി വി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സി സി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ പി വി സി പൈപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പി വി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താ പോളി വിനൈ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ പോളി വിനൈ ക്ലോറൈഡ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എബ്രിവേഷൻസ് പഠിക്കാണ് കേട്ടോ അതായത് പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പൊ നമ്മള് സിമ്മ് എസ് എം എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ നീളം ഉള്ള ഒരു പേരാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ഷോർട്ട് ആക്കി വിളിക്കുന്നേ എന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ വൈഫൈ എന്നെല്ലാരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് വൈഫൈ കിട്ടണം വൈഫൈ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഈ വൈഫൈയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി എന്താണ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പൊത്തണ്ട പണിക്ക് എത്താ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആക്കി പറയാനാണ് നമ്മള് വൈഫൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് സ്മിത വിദ്യ പ്രിയ യെസ്
ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചൈനീസ് സോൾട്ട് എന്നൊന്ന് എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ വേഗം പറ പറയൂ പറയൂ മിസ് എല്ലാരെയും പേര് വിളിച്ചില്ലേ ഓൾറെഡി കൊറേ ആളെ വിളിച്ചില്ലേ എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ചൈനീസ് സാൾട്ട് അല്ലെ ചൈനീസ് സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു വേറെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പേരുകൾ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എൽ ഇ ഡി അല്ലെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഓക്കെ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഡോൺ വെറി എന്താണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്താണ് ഇതാണ് ചൈനീസ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്താണ് ചൈനീസ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അല്ലെ പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പൊ അറിയാത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് ഉത്തരം മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്താണ് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് യെസ് 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 ചീക്കു ഷൻഹ സാറ യെസ് യെസ് എല്ലാരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അല്ലെ ഇതാണത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഡോൺ വെറി യെസ് 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 ക്ലിയർ അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇഷ്ടായോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യെസ് മന തേജസ് യെസ് ഹൈലൻ ക്ലാസ് കണ്ട യു എസ് എസ് ഉറപ്പാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും പോകുള്ളൂ സോ ഡോൺ വെറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഇപ്രാവശ്യത്തെ യു എസ് എസ് നേടിയെടുക്കാം മക്കളെ യെസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് യെസ് ആകാശ് സാറ ഋഷി യെസ് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ ചോദിക്കണേ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് മിസ് ഏ ലവ് യു മിസ് ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ 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 യെസ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നേ ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് 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 ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ മക്കളെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് യെസ് അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് എ ആർ എസ് അല്ലെ അരു മിസ് എടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോ ഇത് ഇത്ര എന്താവില്ല ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയില് കിടക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു മിസ് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് യെസ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരും ഓക്കെ മക്കളെ ബൈ ബൈ സി യു ഗുഡ് നൈറ്റ്